தென்காசி மாவட்டம் குளியரை கருப்பசாமி கோவில் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது நான் ஒரு சில பொது கருத்துக்கள் சொல்றேன் அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா நமது கோயில்ல வந்து ஒரு வாரத்துல வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமே அருள்வாக்கு சொல்லுவாங்க மித்த எந்த நாட்கள்லையுமே கிடையாது ஒரு வாரத்துல பௌர்ணமி அந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கு அப்புறமோ அல்லது அதுக்கு முன்னாடியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கு அருள்வாக்கு இருக்காது அந்த பௌர்ணமில மட்டும் இருக்கும் அது அல்லாம வெள்ளிக்கிழமை உண்டா செவ்வாய்க்கிழமை உண்டா வியாழக்கிழமை உண்டான்னு கிற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது எல்லாருமே கண்டிப்பான முறையில வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் அருள்வாக்கு கேட்கறதா இருந்தா நம்ம கோயிலுக்கு வரலாம் மித்தபடி உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் ஐயாவை பார்த்து நாங்க விபூதி பூசிக்கிறோம் நாங்க சாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்க அப்படின்னா மித்த எந்த நாட்கள்ல நீங்க வந்து சாமியை வணங்கிக்கிட்டு போகலாம் அருள்வாக்கு கேட்கறதா இருந்தா வெள்ளிக்கிழமை காலையில கரெக்டா பத்து நாற்பதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க நாங்க வந்து தேவையான பொருட்கள் பூஜைகள் அலங்காரங்கள் எல்லாமே காலையில ஒன்பது மணிக்கே ஆரம்பிச்சிருவோம் ஐயா அருள்வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது வந்து கரெக்டா பத்து நாற்பதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க சாயந்தரம் ஆறு நாற்பது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கும் அது அல்லாம நீங்க முந்தின நாள் எனக்கு டோக்கன் பண்ணி கொடுங்க ரெண்டு நாள் முன்னுக்கூட்டி நான் ஐயோ பர்சனலா மீட் பண்ணணும் இல்ல வெள்ளிக்கிழமை கழிஞ்சு நான் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஐயாவை நீங்க பர்சனலா மீட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஐயா கொஞ்சம் நம்ம கோவில் கும்பாபிஷேக விஷயங்களாக ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க அவங்கள நம்ம எந்த தொந்தரவும் பண்ண முடியாது நீங்களும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங்ல இருக்கோம் லாங்ல இருந்து வரனால எங்களுக்கு அருள்வாக்கு கிடைக்கலாம் நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க உங்களுடைய யோசனைகள் கரெக்ட் தான் ஆனா வந்து உங்களுக்கு அருள்வாக்கு கொடுக்கக்கூடியது கற்பசாமி ஐயா தான் நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்க மனநிலையை ரொம்ப ஆழ்ந்து இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுல தான் சாமி உங்களை கூப்பிடுவாங்க நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரேன் எனக்கு அருள்வாக்கு வரலன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்பீங்க அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா ஐயா வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அருள்வாக்கு முடிஞ்சு ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க அந்த ஒன் ஹவர் நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறத நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயா கிட்ட உங்களை தனிப்பட்ட முறையில பாக்குறதுக்கு நாங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுப்போம் அதெல்லாம நான் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் நான் இத்தனை மணிக்கு போனோம் நான் கண்டிப்பா ஐயாவை பார்த்தே ஆகணும் நீங்க எங்களை கட்டாயப்படுத்தினீங்கன்னா அதுக்கு நாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க எங்க மேல எந்த ஒரு வருத்தமும் படக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வெள்ளிக்கிழமை வரலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நான் சென்னையில இருக்கேன் நீங்க வெள்ளிக்கிழமை உண்டுங்கிறத எனக்கு தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி நான் வர முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு புதன் இல்ல வியாழக்கிழமை எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்க போன் அல்லது மெசேஜ் அதாவது நாங்க போன் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜோ இல்ல நார்மல் மெசேஜோ பண்ணீங்கன்னா நாங்க ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் அதை பார்த்துக்கிட்டு கூட நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணி வந்துக்கலாம் பௌர்ணமிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதே டைமிங் தான் அது அல்லாம நம்ம கோயில பௌர்ணமிக்கு மாங்கல்ய பூஜை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் விளக்கு பூஜையும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி பணம் எதுவுமே செலவு பண்றது கிடையாது கோயில் சார்பா தான் அது நடந்துட்டு இருக்கு விருப்பம் உள்ள பெண்கள் வந்து வலையில் மஞ்சள் கயிறு மஞ்சள் குங்குமம் இது போன்ற சாமி பொருட்கள் எதுவும் வாங்கி கொடுக்க விரும்பினா நீங்க வாங்கி கொடுத்துக்கலாம் மித்தபடி நீங்க தென்காசி வந்துடணும் கரெக்டா தென்காசி புது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து புலியறை அப்படின்னு பஸ் வரும் அல்லது தெற்கு மேடு பஸ் இந்த ரெண்டு பஸ்ல எது இறங்கினாலும் நம்ம கோயிலுக்கு நீங்க வந்து அடைஞ்சிடலாம் தெற்கு மேடு பஸ்ல வந்தீங்க அப்படின்னா படிக்கல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாப் இருக்கு படிக்கல் ஸ்டாப்ல இறங்கினா நம்ம கோயிலுக்கு நீங்க நடந்து வந்துடலாம் புளியர பஸ் ஸ்டாப்ல இறங்கினீங்கனாலும் நடந்து வந்துடலாம் ஆனா கொஞ்சம் தூரமா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நாங்க இந்த திருச்சில இருந்து வந்திருக்கோம் திருச்சில இருந்து நாங்க எந்த ரூட்ல வரணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க அந்த ரூட்ல நாங்க உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அளவு எங்களுக்கு டைம் போதுமானதா கிடையாது ஏன்னா உங்களை மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நானூறு ஐநூறு போன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் நாங்க ரொம்ப டீட்டெயில்ஸா பேச முடியாது பிகாஸ் நீங்களே உங்க தெரிஞ்சவங்க மூலமா தென்காசி எப்படி போகணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென்காசி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து புலியறை இல்லைன்னா தெற்கு மேடு இந்த பஸ்ஸுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா புலியறை பஸ் ஸ்டாப்ல இறங்கி நம்ம கற்சாமி கோயில் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கனால எல்லாருமே உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க நீங்க ஈஸியா நம்ம கோயிலுக்கு வந்துடலாம் உங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு சந்தேகங்கள் இருந்தாலுமே புதன் இல்லது வியாழ இந்த ரெண
அதுபோக பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயிலுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையோ அது எல்லாமே நம்ம கோயில் உள்ளேயே கிடைக்கும் நீங்க அங்க இங்க அலையவே வேண்டாம் எல்லாமே கோயில்ல கொடுத்துருவாங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையில ஒன்பது மணிக்கு எல்லா பொருட்களும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதை நீங்க கோயில் உள்ளே வாங்கிக்கலாம் அது போக மத்தியானம் அன்னதானம் ரெகுலரா நடந்துட்டே இருக்கும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையிலும் அதுலயும் நீங்க கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஒரு விருப்பம் இருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்திக்கலாம் சப்போஸ் நாங்க இந்த மாதிரி அன்னதானத்துக்கு ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் கட்டுமானத்துக்கு ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க கோயிலுக்கு நேரடியா வந்து கூட எங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்திக்கலாம் மித்தபடி எந்த விஷயங்களுக்கும் இன்னும் போன் பண்ண வேண்டியது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் வேற எந்த டவுட் இருந்தாலும் அதாவது தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள் கேட்கணும் இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல எப்படி இருக்கு எங்க பொண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டாங்க வீட்டுல ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் தவிர்க்க முடியாத விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க மித்தபடி எல்லா வெள்ளிக்கிழமையிலையும் தொடர்ந்து நம்ம கோவில்ல அருள்வாக்க நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு வாரத்துல பௌர்ணமி வந்தா மட்டும் அந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கு அடுத்தோ இல்ல முன்னாடியே வந்தா மட்டும் அந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கு அருள்வாக்கு இருக்காது பௌர்ணமிக்கும் வெள்ளிக்கிழமைக்கும் சேம் டைமிங் தான் காலையில பத்து நாற்பதுக்கு ஆரம்பிப்போம் சாயந்தரம் ஆறு நாற்பதுக்கு முடிச்சிருவோம் இதுக்கு இடையில நீங்க ஐயாவை தனிப்பட்ட முறையில பாக்கணும் அப்படின்னா அந்த வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் நீங்க நேரடியா வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நாங்க ஏதாவது ஐயாவை பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்கிறது நாங்க உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்குவோம் வேற என்ன சந்தேகங்களும் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கேன் ரொம்ப நன்றி காரைக்குடி 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 
காரைக்குடி என் ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்தணும் வந்தது யாரு கச்சத்தைக்க துணி உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் நீ யாவரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல செய்வதை ஓய்வினை கோளாறுகளை வச்சு இடைப்பட்ட காலத்தில் உன் புருத்தன் உயிருக்கு போராடிட்டான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில கருப்பசாமி அவனை காப்பாத்தி தரணும் இது தீராத நோய் கேன்சராக இருந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு உள்பையும் உன் உள்ளத்தில் காலம் நட்டுவா போடட்டும் அதனால இப்போ அவனுடைய உடல்நிலையை ஆராய்ந்து பார்த்தேன் இனிமேல் உயிர் கண்டம் இல்லை அதே மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் தொழிலில் மந்தமான சூழ்நிலை நடக்கிறதுக்கு காரணம் உன் தொழிலை முடக்கி போட்டிருக்கு அவைகளில் இருந்து நான் மீட்டி தெளிவு பண்ணி தந்தால் போதும்லா கால் ஒன்றுவா அதே போல கடையில் தொழிலையும் உருவாக்கி தரேன் உன் பிள்ளைய படிக்க வச்சு வெற்றியாக்கி தரேன் இந்த அப்படி சந்தோஷமா இரு மகளே கர்மசாமி ஆமா திருப்பூர் 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 அலைப்பாயும் மனதோடு நிற்க கூடாது தன் மகனை பத்தி கேட்க வந்தது யாரு நீயா கால் ஒன்றுவா சொன்னா உடனே வந்து சேரணும் நீங்க வரக்கூடிய நான் வெயிட் பண்ண முடியாது இன்னொரு தர கால் வந்து கப்பா திருப்பூர் வரலாம் பக்கத்துல வா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் அந்த எல்லையில என் தங்கை மாரியனுடைய ஆலயத்தினுடைய பராசக்தி கலாட்ச மிகுந்த பகுதி சரியா அதே போல வீட்டுக்குள்ள உன்னுடைய மகனுடைய ஆரோக்கியத்திலும் கல்வியிலும் கொஞ்சம் தடையும் குழப்பமும் உண்டு இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சல் நடக்குமோங்கிற ஒரு மனக்குழப்பத்தில் கொஞ்சம் சொல்லு கடங்காத நிலையும் மனநிலையும் அவனுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு சனி பகவானுடைய கோட்டம் காரணம் என்பது வேற என்ன உத்தரவாயிருக்கு அவன் மனசை பக்குவப்படுத்தி தெளிவு பண்ணி தந்தா போதும்லா வேற என்ன வேணும் கால் ஒன்றுவாங்க இந்த ஆவணி மாதத்தில் அவனுக்கு நமது தமிழக அரசாங்கத்திலிருந்து வேலை கிடைக்கும் தைரியமாக இருக்கலாம் வெற்றியாக்கி தர அடுத்த உத்தரவில் அந்த பிரச்சனையை முடிப்போம் இருந்துக்கா மகனே இந்த வெற்றியாக்கி தர கருப்பசாமி மதுரை மாநகர் மதுரை 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 மாநகர் மதுரை மருத 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 தன்னுடைய தொழில கடன் பட்டு இருக்கிறது யாரப்பா அங்க பாக்க நிலமா தொழில் கடன் பட்ட ஒன்று யார் வரலாம் வா பாக்கலாம் அங்க உட்காருங்க அடுத்து கூப்பிடுறேன் கடா உட்கார் உன்னுடைய கட்டுமான எல்லைக்குள்ள போய் பார்த்தேன் அங்க முனீஸ்வரனுடைய அருள் உள்ள ஒரு எல்லையில் தான் நீ இருந்துகிட்டு இருக்க பக்கத்துல வா அதே போல நான் கருப்பசாமி உன்னுடைய வலப்புறத்து காவலும் என் தங்கை காளியும் உன்னுடைய இடப்புறத்தில் உண்டு இப்ப ரெண்டே கால் ஆண்டுகளாக நடத்துற தொழில கஷ்டமும் மனவேதனை நடக்கு இதுல கடன்பட்டு மனவேதனை அடைந்து சொத்தை இழக்கக்கூடிய விதியும் சூழ்நிலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த தொழில தொடங்க முடியுமா முடியாதா வழக்கு இல்லாம காப்பாத்த முடியுமா முடியாதான்னு என்ன கேட்க வந்திருக்க கால் ஒன்று வா வா மகனே சிவராத்திரியிலிருந்து உன் கடலை தீர்த்து தாரேன் 
ஒரு இடத்துல பணத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க அதை வாங்கி தாரேன் அதே போல அடுத்த தொழிலுக்கு வேண்டிய வழியை அடுத்த உத்தரவுல கேட்டுக்காமா கருப்பசாமி கோயாமுத்தூர் 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 அமைதி 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 வீட்டுல உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களை பத்தி கேட்க வந்தது யாரு உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களை பத்தி கேட்க வந்தது யாருப்பா யாரு கால் அனுப்பா அடுத்து போக உட்கார அடுத்து கூப்பிடுறேன் அடுத்து கூப்பிடுறேன் கால் அனுப்பா அவசரப்படுத்திய ரொம்ப உன்னுடைய கட்டுமலைக்கு போய் பார்த்தண்டா உனக்கு ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கக்கூடிய மனநிலைகள் உண்டு உண்டா உண்டா கிடையாதா கிரகப்படி எல்லாம் சரியா இருந்தாலும் ஒரு கிரகத்தினுடைய தன்மையை மட்டும் வெல்ல முடியலைய அதுக்கு பரிகாரத்தால சரி வருமா இல்லை தெய்வத்தால சரி வருமா அப்படி இருந்தா என் மனைவியும் காப்பாற்றணும் வீட்டுக்குள்ளேயும் அமைதி குறைவு நடந்துகிட்டு இருக்கு பொருள்லாம் நஷ்டமாயிருக்கு அது சாமியால சரியாகுமா கிரகத்தால சரியாகுமாங்கிற எண்ணத்தை என்ன பார்க்க வந்திருக்கேன் வாஸ்தவமா கால் வந்துட்டு வா ஏன்னா நீ குறியாம இருக்கும் போதே உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆறாம் இடத்த சனி பகவான் பார்க்கும் பொழுது நோய் வரும்னு தெரியுமில்ல தெரியுமில்ல அதனால இப்போ இரண்டரை ஆண்டுகளாக வீட்டுக்குள்ள நோய் பிணி காட்டும் இருக்கிற பணங்கள்லாம் நஷ்டமாகும் ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் மனதை உபாதப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இருக்காடா அதே மாதிரி குடியிருக்கிற இடத்த மாத்தினா சரி வருமாங்கிற ஒரு சிந்தனை கவலை ஓடுது மொட்டை எடுத்தா தலைவிதியை மாத்த முடியுமா முடியுமையா முடியாது அதனால அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏன் சக்தியை தார நோய் இல்லாமல் காப்பாய் தர இழந்த பணத்தை மீட்டி தர இன்னும் ஒரு தெய்வத்தை வழிபடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் உள்ளத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காக சில பேர்களை நாடி சென்று எந்த பலனும் கிடைக்கல இதுவரை வாஸ்தவமா அந்த சக்தி கிடைச்சா கொஞ்சம் பேரும் வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பணமும் பெற்றுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கணும்னு உள் மனதுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்கு இருக்கா இல்லையா கால் அனுப்பிட்டு வா அப்பா இப்ப இருக்கிற மனவேதனையை தீர்த்து தார பௌர்ணமிக்கு வரும்பொழுது சக்தியை பத்தி பேசுவோம் திருவாரூர் எல்லை திருவாரூர் ஆரூர் அங்க போன தைலமைனு ஒரு தேட்டர் இருக்க சினிமா தேட்டர் இருக்கா தைலமைனு இருக்கா நீ யாரு திருவாரூர் திருவாரூர் எத்தனை பேர் இருக்க திருவாரூர் 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 ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒரு எண்ணிக்கை குறையுது யார் அது சரி கருப்பசாமி என் புருஷன் திருந்து வானா இல்லை என் தளபதி இதுதானு கேட்டது யாரு ஒக்காளி வாங்கடா புருஷன் எங்க வரலையா காணு அதுதான் ஒரு எண்ணிக்கை குறையுதுன்னு பார்த்தேன் எங்க போயிடுது நாய் ஓடி போயிடுது சரி கால் ஒன்று வா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்த அவன் ஒரு நேரத்தில் ஒன்ன குற்றம் சொல்லிட்டு அவன் குற்றத்தை மறைக்கிறதுக்கு ஒன்ன குற்றவாளி ஆக்கி தெருவில் விட்டுட்டான் வாஸ்தவமா உண்மையா இல்லையா அதுல உன்னுடைய நகநட்டுகளும் கூட பறிபோனது உண்டு அதே மாதிரி பெற்றோர்கள் பக்கத்தில் தலைநிமிந்து நிற்க முடியாத அளவுக்கு உன்னை பொய்யான குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு போனான் வாஸ்தவமா கால் வந்துட்டுவா இப்ப அவனை போய் பார்த்தேன் இன்னொரு பொம்பளை கூட தூங்குதான் அவன் தப்பா சொல்லிட்டோம் எதுவும் இல்ல அவனை திருத்த முடியுமான்னு பார்த்தேன் அது பிச்சு கொண்ட நாயா மாறி போச்சு நம்ம அடிச்சு கொல்லத்தான் செய்யணும் அது திருத்த முடியாது கால் வந்துட்டுவா
அதனால உன்னுடைய வாழ்க்கையும் எந்த ஒரு அவப்பேர் இல்லாமல் ஆக்கி தாரேன் இப்போ இருக்கிற கடன்களை தீர்த்து தாரேன் உன் வாரிசுகளுக்கு வழிகாட்டி தெளிவாக்கி தந்தா போதும்லாம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணமுடி உட்கார பார்ப்போம் தியானம் பண்ணி என்ன இந்தா என்னை நினைச்சு கும்பிட்டுக்கா நினைக்க நேரம் எல்லா உதவியும் கிடைக்கும் எல்லா செல்வமும் கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யமாக தரேன் திருநெல்வேலி நெல்லை மாநகர் நெல்லை திருநெல்வேலி வயலின் இசை முழங்குதே வயலின் இசை வயலின் வயலின் எந்த ஒரு பா குன்னக்குடி வைத்தியனா குன்னு வருது திருநெல்வேலி உங்களுக்கு எந்த இடையா கும்பிடல் உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் கட்டுமனை என்றால் வீடுன்னு அர்த்தம் பழங்காலத்தில் தெய்வீகத்தில் அந்த வார்த்தைகளை பெரியவங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஏதோ குடியிருக்கிறதுக்கு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டில் கடைசி வர உயிரோடு இருப்பனா இருக்க மாட்டானாங்கிற சந்தேகம் உன் உள்ளத்தில் இருக்கு இருக்கா இல்லையா ஆனால் அதுக்காக டாக்டர்களெல்லாம் போய் பார்த்து வந்தேன் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேருந்து எந்த ரிப்போர்ட்லையும் எனக்கு தெளிந்த ஒரு விடை கிடைக்கல அப்படி தானே ஆனால் அது தெய்வம் தீராத நோய்க்கு தெய்வமே துணை அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்க இந்த சாமியை போய் பார்ப்போம் நம்ம நல்லாயிருவோங்கிற நம்பிக்கையில் என்னை பார்க்க வந்திருக்க கால் அனுப்பிட்டு அமைதியா இருங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் ஆயுள் கை வைங்க அமைதியா இருங்க வாப்பா 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 அம்மா திடீர்னு எதிர்பார்க்காம வாய்த்துக்குள்ள உருளுதுடா அந்தால மூச்சு எடுக்க முடியாம சத்தம் போடுது அதில் எதுவும் உள்ளுக்கு வீக்கம் இருக்குமா கட்டியாக இருக்குமா அப்படின்னு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணால் எதுவும் இருக்கா அந்த நிலையை நான் பார்க்கும்போது உனக்கு இவ்வளோ வயதுக்கு மேலே ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த ஆள் தப்பிக்க மாட்டான் அதனால் ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி விட்டுருவோமே அது எனக்கு தெரியும் பார்க்குற ஆட்களுக்கு தெரியணும்ல சொல்லுது புரியுதா புரியலையா ஆப்ரேஷன் பண்ணுனா உடம்பு தாங்காது அடுத்த பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இந்த ஆள்கிட்ட அதை செய்யக்கூடிய பண வசதி கிடையாது மனதை தயாரிப்படுத்தி வண்டியை வெளியே திருடான்னு சொல்லி தள்ளி விட்டுட்டாங்க அதனால் இது அறுவை சிகிச்சையில் தீருமா தீராதாங்கிற குழப்பம் இருக்குது புரியுதா புரியலையா புரியுதுலாம் மெல்ல மெல்ல அதை கரைச்சி தந்துடுறேன் கவலைப்படாத காலில் விட்டுவா சரி 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 வரலாம்ப்பா ஜெயிச்சு தார மெல்ல மெல்ல கரைஞ்சிரும் இனி வலி உபாதை இருக்காது பக்கத்தில் வா செம்மையாக்கி தர மகளே இந்தாங்க நல்லா இருங்க போங்க கர்மசாமி தருமபுரி தருமபுரி யார் இருக்கா தருமபுரி தருமபுரி வாரம்னு சொல்லிட்டு வாய சத்தக்கூடியா தருமபுரி தருமபுரி மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரவும் பொண்டாட்டியை பத்தி கேட்க வந்தவ யாருடா நீயா ஆ வாப்பா நீ யாரு ஆமா சென்னை மாநகர் சென்னை சென்னை முருகா உன் பாட்டெல்லாம் இருக்கின்றது முத்தான உத்தரவே கொடுக்கலையே நீங்க கனி கொடுத்துட்டீங்களா கொடுக்கலோ 
எப்ப கொடுத்தீங்க பூமாலை எங்க வாங்கிங்க சென்னை மாநகர் சென்னை எல்லாரும் சாமியை பார்த்துருங்க சாமியை பார்த்துருங்க கண்ணாடி கடைக்கு தூர போட்டுருங்க சாமியை பார்த்துருங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க காமாட்சி அம்மால அவ மாங்காட்டுல இருக்காளா அப்படியா மாங்காட்டுல காமாட்சி இருக்காளாடா மாங்காட்டுல மாங்காட்டம்மன் இருக்காளா இருக்காங்களா அங்க போய் யாரு கும்பிடுவா அடிக்கடி தன் மகளை பத்தி கேட்க வந்தது யாரப்பா நீ பொம்பளை பிள்ளைய பத்தி கேட்க வந்தியா பொம்பளை பிள்ளைய பத்தி கேட்க வந்தியா பொம்பளை பிள்ளைய பத்தி கேட்க வந்தியா கல்யாணமே முடிக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு ஓம் பொண்ணு ஆடுற 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 கல்யாணமே முடிக்க மாட்டோம் ஓம் பொண்ணு சொல்லாளா ஏ பே இல்லையா எப்படி கல்யாணத்தை பத்தி கேட்க வந்திருக்கிய நீங்க ரெண்டு இருக்கா பொண்ணை கூட்டு வந்திருக்கியா கால உழுத்துவாங்க கால உழுத்துவாங்க ஆ சரி காட்டுருவோம் காட்டுருவோம் செல்லு வச்சு காடா ஏ கொடுத்துறாத கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க டக்குனு மாத்தி விடுங்க மூணு பேருடைய மனதும் திசை மாறி நிக்கி ஒருநிலைப்பட்ட மனமாக இல்லை அதனால ஒன்னு போல காலில் விழுங்க பார்ப்போம் தாப்பம் ஒரு புத்தி தாய் ஒரு புத்தி மகா ஒரு புத்தின்னு இருக்கீங்களே அது என்ன பார்க்க வேண்டாம் கூப்பிடுறப்பா மீண்டும் கூப்பிடுவேன் மீண்டும் கூப்பிடுவேன் பக்கத்தில் வரலாம் கல்யாணத்துக்கு கிரகங்கள் ஒத்துழைச்சாலும் உன் மனசு ஒத்துழைக்காது வாஸ்தவமா பொய் சொல்ல பொய் சொல்றோம்னு சொல்லிடு ஒரு வார்த்தை உன் மனசு ஒத்துழைக்கலதா ஆனா உன் மனசுபடி பெற்றவர்கள் வந்துட்டா அதுக்கு நான் கைதட்டி ஓகே பண்ணிடுவோம் இப்ப உண்மையா இல்லையா இந்த இடத்துல வச்சு எப்படி சொல்லன்னு நினைக்கிறையா அதான் மூணு ஒரு மனதும் ஒரே மாதிரி இல்லை நீ நினைக்கிற உன் பிள்ளைய உன் இஷ்டப்படி கல்யாணம் பிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இவா நினைக்கிறா நம்ம இஷ்டப்படி ஒரு கல்யாணத்தை நடத்திட்டா நல்லா இருக்கும்னு இவா நினைக்கிறா இவா நினைக்கிறா எப்படியாவது இந்த கல்யாணம் நடந்துடணும் யாருடைய பிரச்சனையும் இல்லாம அப்படின்னு நீ நினைக்கிற ஆனா தானா தேர்ந்தெடுக்கிற கல்யாணம் எதிர்காலத்துல பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்யுங்கிற ஏக்கம் உன் உள்ளத்துல வஸ்தமா தப்பா அத இளமறி குளம் அறியுமா இளமறி குளம் அறியுமான்னு கேட்டா தெரியுமா உனக்கு கரையில சின்ன ஆட்டுக்குட்டி மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும் தண்ணிக்கு மேல தடாகத்துல பச்சை கொடி படர்ந்து கிடக்கும் இந்த ஆடு என்ன நினைச்சுக்கிடும் தரையில தான் அந்த கொடி படர்ந்துருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை போய் கடிக்கும் பழக்கம் நினைச்சு உள்ள கடைசியில் அதை தூக்கத்துக்கு நாதி இல்லாமல் கிடக்கும் அதான் இளம் மறி குளம் அறியாது புரியுதா புரியலையா அதை மாதிரி நீ இளம் மறி இன்னைக்கு உன்னை போற்றுவதவங்க புகழ்ந்தவங்க நீ நல்லா இருக்க அழகா இருக்கன்னு சொல்லிக்கூடியவங்க நமக்கு ரொம்ப மனதுக்கு பிடிக்கும் ஆனா நம்மளை நல்லா இருக்க வைப்பாங்கிறது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா தீர்மானம் எதிர்காலத்தை பற்றி உனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா கால விட்டுவா பொண்ணம் போல கோயிலுக்கு வான்னு சொல்லி கொடுத்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி சொல்லி நம்ம மனசை குழப்பம் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு உன் உள்ள சொல்லுது புரியுதா வாத்தியார் அடிச்சா எதுக்கு அடிப்பாரு திருந்ததுக்கு மனசில்லாதவங்க வாத்தியார எதிரியாக தான் நடப்பாங்க இப்போ நீ என்னை எதிரியாக நினைக்க எப்படி நினைக்க தெளிவாக நினச்சிக்கா அதனால் இந்த சூழ்நிலையை நான் உணர்ந்து பார்க்குற பொழுது இன்னும் ஆவணி மாத வரை நம்ம பொறுமையாக இருந்தோம்னா இவளே இவளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி உண்மைகளை உணரக்கூடிய நேரத்தை நான் கொடுப்பேன் மகளே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தானாக முடிவெடுப்பாள் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் காட்டுற வழி நல்ல வழி அந்த வழியில் நான் வருவதற்கு தயாருங்கிற முடிவில் இவள் வருவாள் அது வரை என் பெரிய பிள்ளைகள் ரெண்டும் பொறுமையாக இருந்துக்காங்க என் பேத்தியாடனா உணர வைக்க சரணா கால் ஒன்றுவா யார் ஜெயிக்கான்னு பார்ப்போம் போ
இதுதான் மகளே உன்னை உணர வைத்து உண்மையான வாழ்க்கையை அடைய வைக்கிறாய் இந்தா வெற்றி அடைவாய் சந்தோஷப்படுப்பா ஆவணி குறிப்பிட மங்களகரமான காரியத்தை வெற்றியோடு நடத்தி தர அதே சென்னை மாநகர் அமெரிக்காவில் இருக்கு ஓம்பிள இருக்காடா ஓம்பிள இருக்காடா ஓம்பிள எங்க இருக்கு கால உணர்த்துவா இல்லடா மறைவு சேலம் இருக்கா இடைஞ்சல் பண்ணாம தயவு செய்து உட்காருங்க ஏன்னா வந்துகிட்ட ஒரு டீ மூர்த்தி என்ன எனக்கு டீ வாங்கி தரல அவர் வாட்டி வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு ஓ சரி 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 மா மாமா நேராது ஓம் அம்மதா வாங்க இங்க வாங்க பக்கத்துல வாங்க மறைக்காங்க அக்கா அக்கா மறைக்காதங்க மா லலிதா சகத்திர நாமத்துல எத்தனை திருநாமம் உனக்கு தெரியும் லலிதா திருட்டு சதி தெரியுமா அருணாம் தருணம் தரங்கிதாட்சி திருந்திருத பாசாங்குசத்தே பத்மாசனத்தே தாய் பராசக்தியை ஆகாய சக்தியிலிருந்து ஆவாகரம் செய்து அப்படி கொண்டு வந்து அவளை பீடத்திலே உட்கார வைத்து மகிழக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தை தான் நீ இப்பொழுது சொன்னாய் உண்மையா இல்லையா அப்படி அந்த சக்தியை கொண்டு வந்து ஒரு பீடத்தில் உட்கார வச்சு ஸ்தம்பனம் செய்து சம்பவிக்க செய்த அந்த சக்தியை நான் வீட்டில் மகாமேரும் ஸ்ரீ சக்கரமும் வச்சு கும்பிட்ட காலமெல்லாம் இருந்தும் என் பிள்ளைய ஒரு ஸ்தானத்தில் வைக்க முடியலையே கற்பசாமி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ என்கிட்ட கண்ணீர் விட்டு கேட்க வந்திருக்க வசமாக தப்பா கால் உணர்த்துவா எந்திரிச்சு கால் விடு உருண்டுக்கிட்டு விழுந்து ஏமாத்தாத பேமோட மதுரை என் தொழில் முடங்கி கிடக்குன்னு வேதனைப்பட்டவன் யாரப்பா என் தொழில் முடங்கி கிடக்குன்னு வேதனைப்பட்டவன் யாரு நீ என்ன தொழில் பார்க்க டிபார்ட்மெண்ட் வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியாம ஒரு தீய சக்தி விளையாடுது அதை பத்தி நான் சொல்லியே கூப்பிடுவேன் என் தொழில் நீ என்ன தொழில் பார்க்கப்பா அந்த கடை வியாபாரத்தை பத்தி நீ கேட்க நான் என்ன செய்வோம் உனக்கு தெரியுமா இந்த இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கம்பியெல்லாம் எனக்கு செய்ய தெரியும் இரும்பு ஆலையில் போட்டு உருக்கி சமட்டியால் அடித்து என்ன வடிவம் கேட்டாலும் அடிப்பேன் நீ என்ன தொழில் பார்க்க காலில் ஒன்றுவா நீ என்ன தொழில் பார்க்க நீ கூலி வேலை பார்க்க தொட்டியில் பட்டறையாக வச்சுருக்க போட தர பக் 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 நல்ல காலில் வந்துட்டு வரலாம் இன்னொரு தரம் காலில் விடணும் கூப்பிடுற கூப்பிடுற பக்கத்தில் வரலாம் உன்னுடைய தொழில் ஸ்தாபனத்தை போய் பார்த்தம்ப்பா அதில் மாந்திரிகம் செய்து அந்த தொழிலை நடக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி ஒன்னேவும் கீழே படுக்கையில் போடக்கூடிய நிலைமையை உருவாக்கி வச்சுருக்கு இதற்கு முன்னால் வலிமையோடு நாலு பேர்களை வேலைக்கு வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நிலை போய் நம்ம இருந்து மெயின்டைன் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட இப்போ சூழ்நிலை ஒத்துழைக்க மாட்டுக்கு அதுக்கு உடம்பும் ஒத்துழைக்கல வரவுகளும் ஒத்துழைக்கல அதனால் தொழில் பற்றையும் நல்லா ஆக்கணும் என் உடம்பு ஆரோக்கியத்தையும் சரியாக்கணும் யார் செய்வனை வைத்தார்களோ அதை அவங்களுக்கே போக திருப்பி விடணும் இதான் உன் கேள்வி கால் வந்துட்டு வரலாம்
வாப்பா உன்னுடைய எல்லைக்குள்ள போய் பார்த்த எடப்புறத்துல முனியனுடைய ஒரு பார்வை நான் கற்பசாமி அந்த எல்லையில முதல் படியில நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் உண்மையா இல்லையா அதனால உன் குடும்பத்தில இருந்து ஏற்கனவே ஒரு கிடாய் போக வேண்டியிருக்கு பதினெட்டாம் படியா இருக்கு கொடுத்துடலாமா தொழில முடக்கத்துல இருந்து தீது தாரே கால உண்டுவா கருப்பசாமிக்கு கருப்பசாமிக்கு வாப்பா அருள்மிகு வழிகாட்டு மாளிக பாறை கருப்பசாமிக்கு இந்தாப்பா தொழில் பட்டறையில் கொண்டு போய் போடு வெற்றிகரமா தொடங்கும் நிறைய மக்கள் வருவாங்க ஆர்டர் நிறைய கிடைக்கும் ஜெயிச்சு தார உடம்பையும் காப்பாத்தி தார உட்காந்துக்கலாம் ஆ கனி கொண்டு வாங்க எடுக்கா அரியலூர் வீட்டுக்குள்ள நான் என் குதிரை வாசல் நிக்கி உள்ள போக மாட்டேங்குது வீடு துப்புரவா இருக்காடா காது கேட்கல எனக்கு ஒரு தரம் கால் விட்டுவா சரி வா எத்தனை வச்சிருக்கேன் எத்தனை பிள்ளைங்க உனக்கு பொட்டச்சி சரி ஒரு பொட்டச்சிக்கு உயிர் டைம் சரி கிடையாது புரியுதா உனக்கு கால் விட்டுவா மனைவி பொம்பளை பிள்ளை ஆம்பளை பையன் வாப்பா உன்னுடைய கட்டுமனையை நான் சுற்றி பார்க்கும் பொழுது இப்போதைக்கு சனி பகவானுடைய கிரகங்கள் கொஞ்சம் அந்த வீட்டை சுற்றி ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கு அந்த நீலவண்ண சுடர்களுக்கு இடையில உனது மகளுடைய மனநிலைகள் கொஞ்சம் பெற்றோர்களுக்கு கட்டுப்படாத ஒரு துயர் அறைக்குள்ள மாட்டிக்கிடுது அந்த நேரங்கள்ல இருந்து விடுதலையாக்கி அவளுக்கு சீக்கிரமா மனக்கோலத்தை நான் உருவாக்கி தந்தா போதும்லா வைகாசி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு உட்பட நல்ல ஜாதகத்தை வர சொல்லி கல்யாணத்தை நிர்ணயம் பண்ணி தார அதே போல மகனுக்கு அற்புதமான இனி ஒரு உயர்ந்த வேலையை கொடுத்து தெளிவு பண்ணி கொடுக்குறேன் இதுவரை உழைத்த முதல்லாம் கொஞ்சம் வேஸ்டாகி நஷ்டமாயிருக்கு அவைகளையும் செம்மப்படுத்தி தந்துட்டா போதும்லாம் கால் அனுப்பிடுவோம் வரலாம் இந்த மகனே செம்மையா இருந்துக்கா ஆக்கி தாரேன் வைகாசில மனக்குரத்தை உருவாக்கி தாரேன் இருந்து என்னை பார்த்துப்போம் கற்புசாமி சென்னை மாநகர் சென்னை தொழிலை பற்றி கேட்க வந்தது யாரு வேற விஷயமா கேட்க வந்திருக்க கால் ஒன்றுவா யாரெல்லாம் வந்திருக்கேன் பக்கத்துல வரலாம் பக்கத்துல வா இன்னொரு தடவை கால் ஒன்றுவா மனம் என்னும் கோவிலிலே நினைவுகள்ளாடி வரும் கந்தாவும் காலடிக்கு காவடிகள் கோடி வரும் என்ன இஷ்ட தெய்வம் முருக பெருமானா அதான் நான் நிக்கிறா வேலை எடுத்து அதான் உன்னை பத்தி பாடல கொஞ்சம் கடை முடி உன்னை முடிச்சு பாக்கட்டும் கடமுடா கால் அனுப்பிட்டு வா அமைதியா இருப்பா இவனுக்கு கொஞ்சம் சைக்காலஜான பாதிப்பு இருக்கு 
மனதுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் உள் மனதுக்குள்ள வந்து ஒரு உறுதி மனப்பான்மை இல்லாத ஒரு குழப்பம் இந்த வேலையவும் நம்ம சரியா செய்ய முடியுமா முடியாதாங்கிற ஒரு சந்தேகமான தலையாட்டம் இருக்கா இல்லையாடா இருக்குல்ல அதே மாதிரி இரவில் சரியான தூக்கம் வர மாட்டுக்கு உனக்கு மன உளைச்சல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றியே நெகட்டிவான திங்கிங் எதிர்மறையான சிந்தனை நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா நம்மளால தீர்மானிக்க முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு உள் குழப்பம் இப்போ இந்த கம்பெனியை விட்டு நம்மளை வெளியே தள்ளிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கால் கத்தியுங்க கண்ண முடிக்கா பக்கத்தில் உட்கார் இந்தா மனம் உறுதிப்படுவாய் குடி குடிரா குடி இந்தா இன்னையிலிருந்து மன உறுதி கிடைக்கும் மன தெளிவு கிடைக்கும் வேற இது தடுமாற்றம் இல்லை உன்னை ஏற்றுக்கிடுவாங்க அறிவு இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்க அப்போ உன் மண்டையில் சரக்குறனு தானே அர்த்தம் கால் ஒன்று வா மனக்குழப்பத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி உறுதியாக உன்னை இருக்க வச்சுட்டேன் இந்தா இன்னையிலேருந்து என்ன நினச்சிக்கா தேய்ச்சி குளிச்சுக்கா இந்த கனியை துணைக்கு வச்சுக்கலாம் என்னை நினைக்கும் போது தான் காட்சி அளிப்பேன் தைரியமாக இருப்போம் திருவான்மியூரில் யார் இருக்கா திருவான்மியூரில் நாங்கள் கோயிலுக்கு போவோம் கபாலீஸ்வரர் வான்மீகீஸ்வரரை கும்பிட போவியா வாராறு சிவபெருமானை தான் கேட்டேன் கற்பசாமி ஆமா ஆமா பெங்களூர் பெங்களூர் இருந்து யார் வந்திருக்கா பெங்களூர் 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 நினைவாலே சிலை செய்து உனக்காக வைத்தே பெங்களூர் பெங்களூர் அடா உனக்கு அட்ரா கடிப்பாரு மனக்குழம்பாத மனக்குழம்பாத வா 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 கற்பசாமி அப்பா பழம் பழரசம் கிடைக்குமா பழரசம் கிடைக்குமாடா ஏ நீ எனக்கு பழரசம் வாங்கிட்டு வந்தியா கொண்டா 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 அவனுக்கு தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு பிறகு அப்பா தாங்க கால் வந்துட்டு வரலாம் இன்னொரு தான் கால் உருண்டுகிட்டு விழுத ஒழுங்காக எச்சு விடு தொந்தி கரையட்டுண்டா இப்போ என்ன கெட்டு போயிட்டு ஒரு நேரத்தில் என்ன இங்கே பார்க்க வரும்பொழுது போக்குவரத்துக்கு கூட கொஞ்சம் பணம் இல்லாத வேதனையோட என்னை பார்க்க வந்திருந்தேன் ஒரு நேரம் வருத்தமா தப்பா அப்படி வரும்பொழுது போடா உனக்கு ஒரு வியாபாரம் வெற்றிகரமாக நடக்கும் அதில் கோடி சம்பாத்தியம் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவோம் இல்லை ஆனால் அதில் கோடியை எட்டிடுது இன்னொரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் கிடைச்சிடுதுன்னா இருக்கிறத அசத்திடலாம் அவன் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானாங்கிற ஒரு சந்தேகம் உன் உள்ளத்தில் இருக்கு வருஷமா தப்பா கொடுக்க வைக்கிறேன் கால் ஒன்று வாங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய நண்பனுடைய உதவியும் உனக்கு செம்மையா நடத்தி தர அதுல சட்டம் உனக்கு துணையாக நடக்கும் அதுல லட்ச லட்சமா சம்பாத்தியத்தை உருவாக்கி தரண்டா இப்போ வர வேண்டிய பணத்தையும் உருவாக்கி தந்துட்டா என் அன்னதானம் மண்டபம் கிட்டதுக்கு எவ்வளோடா தருவேன் எனக்கு கோடியும் தந்துரும் தந்துருக்க முடியுமா அது தப்பு நீதி கிடையாது அது ஓமனத்தில் இருந்து சொல்லு சரி 
நானும் உனக்கு தந்துட்டேன் வெற்றியாக்கி தரேன் இந்த பூவில் கல்யாணம் அடக்கம் பௌர்ணமிக்கு வந்து எனக்கு நிலவாரம் போட்டு மனக்கூரத்தை கேட்டுக்கான் ஆனந்தம் அடைவாய் மாதிரி இப்போ இருக்கிற வியாபாரத்தை பேணி வச்சுக்கா நைட்டில் தான் படம் வரும் பகலில் வராது ஓடு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் கருப்பசாமி கோயாம்புத்தூர் கோயாம்புத்தூர் கண்ணுக்கு நீ ஒரு கண்ணி பொண்ணு கருத்துக்கு ஏதேதோ பச்சை மண்ணு உன்னடியோ சோறு உன்னடியோ அம்மா 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 அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு கண்ணீர் விடுதா ஒரு பொண்ணு அது யாரு குழந்தை வேணும்னு கேட்டது யாரப்பா கால் வந்துட்டு வரலாம் யாரெல்லாம் வந்திருக்கிய ஒண்ணு ஒரு கால் விழுந்தா தானடா உண்மை கிடைக்கும் உங்களை நான் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மதுரையில இருந்து என் தங்கை மீனாட்சி வராட மதுரைக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இவருக்கு யாரு எந்த ஊரு இருக்கு மதுரை உனக்கு திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த சீலை எதுக்கு இப்ப அங்க இருக்கிய கால் வந்துட்டு வாங்க தெய்வத்தின் மீது நம்பிக்கை உண்டு நான் ஒன்ன சொல்லல தெய்வத்தின் மீது நம்பிக்கை உண்டு கடவுளுங்கிற ஒரு சக்தியும் உண்மையாக உண்டு அதுக்காக டாக்டர்கள் எல்லாம் கைவிட்டு போன ஒரு விஷயத்த சாமியார நடக்க முடியும் அப்படின்னு சிலர் சொல்லுதாங்க போய் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற அறகுற நம்பிக்கையில தான் என் பிள்ளை என்னை பார்க்க வந்திருக்கான் புரியுதா எதுவும் பொய் சொல்லுதானா சொல்லு அவன் அந்த எண்ணத்துல தான் வந்திருக்கான் ஆனாலும் ஏழு வருஷ காலங்கள் குழந்தை இல்லாம எல்லா டாக்டரையும் போய் பார்த்து பிள்ளையே பிறக்காதுன்னு சொல்லி வாடகத்தாய் சக்தியை கூட வாங்கி அதுலையும் தோல்வியுற்று குழந்தை இல்ல அப்படின்னு முடிவெடுத்து ஒரு பொண்ணு சாவதுக்கு கூடிய நிலையில இவன் கூட்டு வந்தான் உண்மையா இல்லையாப்பா ஆனா அவளுக்கு நான் தான் சதம்னு நீ இருந்துட்டனா உனக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை தருவேன்னு நான் வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் இப்ப ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கா இல்லையா வெள்ளத்துறை அத மாதிரி என்ன பூர்ணமா நம்பி விட்டால் வாழ வைப்பேன் கருப்பசாமி உங்க உள்ளத்துல அறவுரை இருந்துச்சுன்னா என் மேல குறை சொல்ல கூடாது பூர்ணமா நம்பி ஒரு முடிவோட வந்துருவீங்களா வாய் பேச மாட்டீங்களா ரெண்டு பேரும் வந்துருவீங்களே கால் வந்துட்டுவாங்க அந்த பெருசு ரெண்டும் வெளியில போகலாம் அவங்க ரெண்டு ஊருடைய பாக்கியத்துல கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் வெளியில உட்காருங்க உங்களை அடுத்து கூப்பிட்டு உங்களை ஆனந்தப்படுத்துறேன் நான் சரியா சந்தோஷப்படுத்துறேன் இப்ப ரெண்டு ஊரும் ஒண்ணு போன கால் வந்துட்டு வாங்க உயிர் சக்தி குறைவுன்னு ஒரு சின்ன ரிசல்ட் இருக்கு அது யாருக்கு என்னடா தெரியலையா சார் கொஞ்ச நேரம் கண்ண முடிக்காடா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வாங்க நேரம் வாங்க கண்ணாடியை கலத்துமா கைப்படுறா ரெண்டு ரூபா ஒன்று போல கால் ஒன்று வரலாம் கணவன் மனைவியும் ஒற்றுமையாக வந்திருக்கும் பொழுது ரெண்டு பேருடைய உள்ளத்தை பற்றி ரொம்ப ஆராய்ந்து சொன்னா மனநிலைகள் வந்து மனோதத்துவமாக பாதிக்கும் என்னம்மா என்ன படிச்சிருக்கிற நீ ப்ளஸ் டூ நீ என்னடா படிச்சிருக்கிற ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கிற அதனால உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டு என்பது உறுதியாக்கப்பட்டது ஆவணி மாதம் வர பொறுமையாக இருந்தால் ஒரு குழந்தை ஜனனமாகும் 
பிறக்கிற பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளையாக பிறக்கும் முருகப்பெருமானுடைய பேர் சூட்டணும் வச்சிடலாமா வச்சிடலாம்லாம் மாற்றம் இல்லையே வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்னைக்கு முக்கணிகளோடு நிலமாலையோடு என்னை பார்க்க வந்து வரத்த வாங்கிக்கலாம் இந்தா சந்தோஷம் அடைவாய் மனைவிக்கு கற்பத்தில் குழந்தை பாக்கியம் இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு அதை பற்றி சதா காலகட்டமும் உன் உள்ளத்தில் சில சமயத்தில் ஆராய்ச்சி இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த சான்றை நான் கொடுக்கேன் புரியுதா அதனால் வீணாக கவனப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ருதுவான நேரம் நல்ல நேரம் தான் சரியாக பெண்மைத்தன்மையை பெறவில்லையோ என்ற ஐயப்பாடு உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன் கழகத்தை தூர விட்டாச்சு தைரியமாக இரு ஜெயிச்சு தார மகனே நிம்மதியாக இந்த குட்டி நல்லா இரு ஐஸ்வர்யம் பெறுங்க ஓடி வந்து சேருங்க நல்லா இருங்க அன்னதானம் சாப்பிட்டு போகணும் ஓடி போயிடக்கூடாது சரியா கருப்பசாமி சேலம் சேலம் யாரப்பா சேலம் உனக்கு சேலமாடா அப்படியா திறன் தப்பா கூடிய சேலம் ஐயா திருக்கோவில் நடராஜ சிவதுதி பாடக்கூடியவர்கள் யார் சிவதுதி பாடக்கூடியவர்கள் நீ இந்துவா கிறிஸ்தினா இந்து தான் இரு நான் கேட்குறேன் கருப்பசாமி கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் காலில் ஒன்று வரலாம் நமச்சிவாயம் வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வரலாம்ப்பா வரலாம் என்ன செய்யணும் ஏன் கண்ணீர் உடிக்கிய கண்ணாடியை கடத்திட்டா எல்லா விஷயமும் சரியா போயிடும் உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்த மகனே சதா காலகட்டமும் என்னை தெய்வமாக வைத்து வணங்கக்கூடிய செல்வ மக்கள் நீங்க அதே போல ஒரு காலத்தில் தெய்வ தொண்டு செய்யக்கூடிய குடும்பத்தில் பிறந்து இப்போ அந்த தொண்டுகளை பூரணமாக செய்ய முடியாத அறவுரையான நிலைமையை அடைந்தவர்களும் நீங்க வாஸ்தவமா ஆனா இப்போ ரெண்டே முக்கால் ஆண்டுகளாக குடும்பத்தில் பொருளாதார கஷ்டமும் கடன்களும் பட்டு மனவேதனை அடையக்கூடிய நிலைமை இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு வாஸ்தவமா அதே மாதிரி இருப்பிடம் பறிபோகுமோ என்ற கேள்வியும் உள்ளமும் நிறைய வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நேரங்கள் கூடி வரக்கூடிய காலம் மேக காலம் வந்துருச்சு ஆனால் இன்னும் ஒன்னே கால் மாதங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து வரக்கூடிய பௌர்ணமி போய் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு வரும்பொழுது என்கிட்ட வெற்றி மாலை வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாம் உயர்ந்தாச்சு அப்படின்னு ஒன்னே கால் மாதம் பொறுத்திருக்கலாமா அப்படியே செய்வோம் கால் ஒன்று வரலாம் வரலாம்ப்பா கூட வந்து காப்பாற்றுறேன் வெற்றி உண்டு ஒன்னே நாலு மாதம் பொறுமையாக இருக்கணும் ஜெயிச்சு தாரேன்